23 januari 2024, hier is nou weer een los kanon. Krijg vanochtend een e-post van een vriend van mij. Waar een persoon dat ik nou niet zijn naam ga noemen. Hij had zo lang verduidelijking geeft van wat alles gebeurt het en rondom al die bende soort werk en zelfbeschikking en rondom die goed, rondom 235 en rondom die Afrikaner akkoord en, en hy verwijst naar die onderhouden wat ik gedoen het met uh, Richard Botha en Ein Marx en dan maak hy stellings van ik ga niet daar en ga nie kom kortliks daarop neer hy maak het duidelijk ek weet niks ek ik heb niet een idee van hoe dingen werken. Het is totaal oningelig. Ik zeg: Oké, okay, ik zal hij shot maar vat. Weet van die zaak blij. Ik is een ouwe naar die basics kijk. Die basics is: 30 jaar later zit ik als boer in Zuid-Afrika. Met basis geen rechten. Ik heb eindelijk niet eerst verblijfrecht. Nie, want ik word als een settler uitgeskeld. En niemand heeft iets constructiefs een plek gekry om my gemoedsrustig gee dat ek hoort in hierdie land nie. Nou, ek is die eerste ou om te herken. Voor mij is het fokken onmoendlik om al die technische goed, al die documentatie, al die nutiles, al die referaten wat daar al gelever is door al die fokken bendes. Dis die groot ding. Hij is ook nog van een bende. En die afgeven van hierdie bende is gaan van die standpunt af uit, hulle het die rechte fucking ding beet. En op die einde van die dag het niemand van hulle ook iets recht gekry nie. Maar, ek weet een ding, dit was breekmerke, wat vir die mense verduidelik het, dat daar het so'n ding bestaan soos die Afrikaner akkoord, en wat vir die mense verduidelik het, daar is een ding soos artikel 235. So, hy kan my afmaak vir haar, oningelichte, onkindige, what the fuck ever hy my wil noem, ek geen nie om nie. Ek het vir die mense gesê wat gaan aan. Ek hou onderhoude met die mense, wat daar was, wat beter weet as ek, so dat hulle vir julle kan vertel. Dan kom maak hy opmerkings oor die onderhoude wat ek hou, wat ek nie as hier gaan herhaal nie, maar ek sê nou net een ding. Waar is die resultate? Hoekom is ek vandag in 2024, nie een ou met rechte in hierdie land nie. So, ek is so gatvol vir al hierdie bendes, ek kan nie vir julle sê nie. Nou, hy het nog een klomp goed kwijt geraak, en ek gaan het nou maar vat, ek vat die shot so dat ek het moet vat, en dit is my saak, en hy beskou my eindelijk maak hem af as een non-factor, as een ding wat nie een plek het eindelijk in die hele diskoers nie. Fijn, dit is sy opinie. Maar die feit van die saak bly, daar is opgefok met die Afrikaner akkoord. Die partij wat ons beskou het, as die partij wat ons saak verdedig en rechtverdig en staan, voorstaan, het nie gedoen wat hulle kon doen nie. Baie verskonings. En dan het lang verduidelikings van procedures en die fok weet wat alles. Dit is fijn. Ek, ek is rechtig Ek het dier die ding gelees, dit is een moerse ding wat ek geskryf het. Ek het dier die ding gesit en lees. En ek het elke shot wat hy my gegeet het, ek mag gevat. Maar die feit van die saak bly, elkeen van hierdie bendes probeer om op hulle eie die mandaat of rechtverging vir hulle optredes te kry van die mense af. En dan maak hy stelling soos dat die deersnee Afrikaner stel nie belang in selfbeskikking, rechtig nie, en sikke kak. Ek het nog nooit daar oor gestrui nie, ek het van die begin af gesê, Afrikaners wil nie selfbeskikking nie, hulle like het om onder colonial mastership te weet. Hulle is comfortable daar net so lang hulle kan geld maak. Dis die boer wat al dier die eeuwe hier die drijf gehad het na onafhankelijkheid en selfbeskikking. En dis die boere wat shot gekom het in die historie. En dat is het. So, hy is gerechtig op sy opinie. Ek vat het. Ek gee myself nie uit as ek kindige nie. Maar hy maak een paar ander stellings wat ek nou maar net oor my een oog so toemaak en denk, oké. Want die feit van die saak bly. 
ons als boeren, ja, is sê ons is nie as 6% nie, van die Afrika, van die blanke gemeenskap nie, dan is dit maar recht, dan is ons nie 5%, 6% nie, dit is sy opinie, ek het nog nooit oor dit rechtig groot uitsprake gemaakt nie, ek het nog altyd te sê, ons is een klein groepie, maar het maak nie saak, hoe groot is ons nie, ons is gerechtig op ons menswaardigheid, ons is gerechtig op respect dier die regering vir ons kultuur en vir ons mensenrechte, maar ons word uit die werksplekke uitgegooi, affirmative action in BEE. Ons sikkel met ons bezighede, omdat sodra jou bezigheid begin goed doen, dan kom fokke hulle rond by jou met hulle BEE voorwaardes. Al hy goed, dis wat ons maar vat, en ons vat die shots op jy ken. Nou, ek is nou klaar met sy kak. Kom ons kom by die slag van Centurion, Ek sien nou ook, daar is een moerse klombendes, wat nou allerhande stories rondom die dag het. Nou gaan ek net kort opsom, van wat my opinie is, van wat die dag is, en wat oor die dag gaan. Die dag gaan by uitstek, oor die feit, dat die top structuur, die elite klas, die Vaseline bendes, soos ek hulle noem, hulle het vir 30 jaar, die vrijheidsfront, laat doen wat hulle wil hee hulle moet doen. Maak nie saak, wat die kiesel so sê het nie. Dit laat my dink aan die Annalina Beerbak, of actually, soos elk sal noem, Annalina Dambak van Duitsland, wat in Kiev gestaan het, en vir Zelensky gesê het, I don't care what the voters want, we will support you. Dit is waarmee ons sit, in Zuid-Afrika. Ek gee nie om wat wil die kiesel sê nie, dis wat ons gaan doen. En dan maak, hierdie skryver een groot story oor die feit dat daar bestaan procedures binnen in die partij om mense die geleentheid te gee om te protesteer as dinge nie recht gedoen word nie. Hy praat kak. Ons het gesien wat het gebeur in Gauteng. Toe die verkiesing in Gauteng gedoen word en die Wesseline Bendese man is kry nie hulle plekkies terug nie. Toe donger hulle die vergadering op plus die hoofraad of wat die hel hulle hulle self noem, verklaar hy verkiesing onwetig, of ongeldig, of wat. Dis moes een mooie demokrasie nie. Die sê, dis die kak wat hulle voorstaan. Altyd die elite korps, wat alles doen soos hulle dit belee, en as dinge nie geweer soos hulle belee nie, dan doen hulle wat hulle gedoen het met die gauw tank verkiesing van die vrijheidsfront. Precies dit. En dan sê mense in die vrijheidsfront, ambtenare in die vrijheidsfront stuur vir my boodskap en sê vir my, hulle weet nie hoe die hel om die Vaseline binnen uit hulle sets uit te kry nie, want die ouwens het geen belang by wat die volk wil heen nie. Maar hulle is machteloos, hulle kry nie die ouwens uit nie. Dan verwees hierdie skryver vir my hierna, ja, daar is altyd rechts opties en syke kak. Feit van die saak bly, die Vaseline binnen het vir 30 jaar daar gesit, Hulle het nie gedeliver wat hulle moet deliver nie. Hulle het het nie gedoen nie. Dis al wat ek sê. Ek herhaal weer wat hy Canadees sê. Don't tell me what you want to do, show me what you have done. Feit van die saak bly, die vrijheidsfront het niks, hulle kan niks wees wat hulle gedoen het vir ons selfbeskikking nie. Maar kom ons vergeet die selfbeskikking, ons menswaardigheid, ons recht op bestaan in hierdie wereld fokkende republiek, waar is daar goed, waar is dit, en dan maak allemaal een groot story oor die grense van een volkstaat en syke dinge, maar ja, daarover kan daar ure gepraat word, ek het die briekmerke van my gedoen oor Moerlampoer en ek het die gesprek met Albert gehad oor Moerlampoer waarin hy die rechtstechnische dinge verduidelik het en so, feit van die saak bly, en dit moet jylle baie mooi verstaan, Die slag van Centurion, moet nie een spektakel daar gaan maak, moet nie, want dis wat die Vaseline bende hulle self voor recht maak. Patriot 235 het die technische goed vir die dag achter mekaar gesit. Kontak hulle en sê vir hulle, julle soek een box daar, waarin julle julle beswaren kan indien. Ek het vir ochend een voorbeeld van een beswaarbrief gepubliseerd, en die name is daar op van die mense wat moet bedank. Varaibrief, print om uit, teken om, 
krijg je zoveel van jouw bende leren om om te teken, dan daai dag bij Centurion moet je gaan om een spektakel te maken. Ja, jullie moeder is dik, en baie ons is moerig, baie ons is lus vir feit, jylle moet verstaan, die Wesleyan bende gaan provokateers tussen jylle loslaat, wat incidente gaan skep, waarin hulle jylle gaan fokken uitwees, as die maar plotters, en as die, jy weet, rechte lieplappers en sikke goed, nie doen nie. Gaan daar na die dag toe, as jy daar kan wees, stap, gooi jou brief binnen in die boks, Wessel maar som met zorg dat daar een box is, waar jullie die goed kan ingooi, want hulle gaan nie elke keer as een ontvangen persoon nie, hulle gaan weer die proces ook bevolk. Gooi jou ding in, neem een foto, een selfie van jou by die box, en gooi jou ding in, en that's it. En dan kan jullie vir my, jy posteer, met jou selfie, en sê hoeveel ouwens het jou brief geteken. Ek sal die goed dan vergade, op die einde van die dag, moet nie gaan om een spektakel aan gemaakt nie, moet nie gaan vir een konfrontatie, ek is glad nie ten gunste van moerse politieke toespraken en debatte die dag nie, dit moet nie dit doen nie, hou dit eenvoudig, sit jou brief in, Wesleyan Bende moet bedank, of ons stem nie meer vullen nie, as hulle bedank en stem ons net nie meer vullen nie, dit is die makkelijkste, die heel makkelijkste, as hulle bedank nie, dan stem ons nie meer vir hulle nie, hulle die kese, Hulle kan doen wat hulle wil, en ons kan doen wat ons wil. Maar moet nie jou gaan laat uitlok, en in een spektakel belang daar nie. Moet nie dit doen nie, want dan speel jy in hulle hande. So, sien die 2 februari vir wat dit is. Een geleentheid om jou protestbrief formeel in hulle hande te kry. Wat hulle daarmee maak is hulle saak. Zolang jy weet, jou nou is in. En ek gaan dit nou weer sê, Hulle doen dit by elke vrijheidsfront kantoor dwars oor die land, op die dag, want amal kan nie by Centurion wees nie. Jy gaan na jou plaaslike ding toe. As jy nog daarvoor te ver bly, kry jou goed by mekaar, kry in jylle gebied iemand wat paas staan vir jylle. Kry jylle brief met jylle handtekeninge en kry die ding by die vrijheidsfrontse kantoor. Want op die einde van die dag, het hierdie Wesseline bende vir 30 jaar weggekom, omdat hulle nie doen wat die kiesers wou gehad het, hulle moes doen nie. En omdat die kiesers stil geblei het, dat hulle gedink hulle kan aanhou met hulle dinge. So, 2 februari, jou doelwit is, kry die brief in, met jou aantekening op, en jou bende pelle. So veel wat met aantekening is, wat jy op hom kan kry. En kry hom in die box, by die vrijheidsfront plus. Wat hulle daarna met dit doen, is hulle saak, maar ons sal kyk, as die mense nie bedank nie, en uittree nie, dan stem ons net eenvoudig nie meer vir hulle nie. Dis so makkelijk soos wat dit is, dan stem jy net nie meer vir hulle nie. En vir al hierdie Afrikaners, wat my so attack in my kommentare en oorhosters, dis wat ek van dit dink hoor. Op die einde van die dag, is ons boere, een baie klein groepie in die land. Ons is die ouwens wat gaan oorleef. Ons is ook die ouwens wat nie probleme met die ander tribes het nie. Ons het oor die algemeen oorhalsters, goeie samenwerking en sovoorts. Daai briekmerk wat ek gedoen het oor die Zulus, daai ding maak golbe oor. En ek kry nogal interessante terugvoer, terug, voice clips van Zulus oor daai ding. Hulle is net so gatvol en omgekrap, soos wat ons is oor. So, Op die einde van die dag, pas op die Centurion nie ontaard in een media spektakel wat die Wesseline bende bevoorbeel nie. Gaan soen toe in een stille proces, protes, stil protes. Jy kom daar aan, jy stap, jy gooi jou brief in die boks, jy vat jou selfie met jou brief in die hand, voor die boks, gooi my in die boks en stap weg, sonder een woord. Moe nie jou laat uitlok nie. Moe nie dat hulle jou in posiesie kry wat jy dinge kwijt raak wat jy achterna moer spuit is oor nie. Moe nie dit doen nie. Moe nie dit doen nie. En al hierdie honderde bendes, ek het nou gesien daar is klaar nou weer een bende wat gestrand ken en sê geet, hulle onttrek. Ek vraag toe bykie uit en bykie na vraag, toe kom ek nou achter nie, maar hulle bende het eindelijk serious connections binnen in die 
vrees vir een plus en daar, ek kry so Vaseline reekje as ek na alle kak luister. So, dis waar ons is. Die mense wat ernstig is oor die voortbestaan van ons, die boervol, doen wat jylle moet doen. Maar doen het op so'n manier dat hulle dit nie kan gebruik tegen ons nie. Kry jou brief, teken jou brief, laat jou pelle teken van die brief, gooi my die box, stap weg. Want as jy niks sê daar nie, en nie reageer op enige provokasie net wegstap, dan val hulle media spektakel plat. Dit moet jylle voorpas op, dat jylle nie in die ding ingelok word, en dan later uitgemaak word as die maak plotters van Zuid-Afrika. Want dis wat hulle gaan wil doen, dis wat hulle oorhalsters doen. So, dink mooi oor hierdie ding, en al is jy nou hoe moedig, moet nie dat jou emotie met jou weg hard loop nie, stap, gooi jou briefie in, stap weg. Maak jy saak wat hulle sê, wat hulle skree, wat hulle vir jou vraag, niks, so is het hy. Stap uit weg, jy het jou protest aangeteken, en dis op rekord, en daar gaat jy. Geniet jylle dag, bly kalm, moet nie jou laat uitlok nie, moet nie in hierdie debatte betrokke raak, waar hulle jou gaan maak, dinge sê, waar oor jy later spuit gewees nie. Kyk maar, en sê, hmm, jy weet wat jy wil hee. Want wat wil ons hee? Ons wil erken wees, as burgers van die land, wat een rechtmatige posiesie hier het, en wat gerechtig is, op rechte, soos alle ander burgers. Dis wat ons wil hee. Geef my maar een like, en een subscribe, en share die ding. Dankie vir julle ondersteuning.